volta. E hoje tem a Tanarante. E hoje nós vamos responder mais uma tag, porque eu acho legal e eu quero e sim. Seguinte, essa tag é, eu achei de novo no, no canal da Tatiana Feltrin e eu vou deixar todas as informações aqui embaixo. E é uma tag muito antiga, de 2014, pra vocês terem uma ideia, mas azar. A tag chama Problemas de um Leitor. E são 11 perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, você tem 20 mil livros para ler. Como você decide o que vai ler? Mas se nem com isso aqui eu consigo decidir o que eu vou ler, imagina com 20 mil. Ó, se forem 20 mil livros que eu escolhi, então provavelmente é, não interessa a ordem, porque vão ser todos os livros que eu gostaria de ler. Agora, se são 20 mil livros aleatórios que pessoas escolheram pra mim, aí vai ter que rolar uma curadoria aí, porque tem muito livro ruim aí, né? Número 2. Você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Continua por questões de orgulho. É, aconteceu isso recentemente com Dom Quixote. Não é que eu não gostei do livro, mas eu achei ele muito longo, muito extenso, sem necessidade nenhuma, mas eu persisti e terminei de ler o livro. Eu, eu, eu não me recordo de ter largado nenhum livro. Nem o Cobra Norato lá que eu falei que, que eu não gostei, mas eu li até o final. Eu lembro? Não, mas eu li. Três. O fim do ano está chegando e você está perto. Hum? O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? A gente acha um pouco complicado, assim, uma coisa que eu vejo muito, né, em canais, assim, de literatura, são essas metas de leitura. E tem gente que separa, tipo assim, sei lá, 15 livros para ler num mês ou até mais. E eu acho isso tão sem sentido, sabe, porque... Se você consegue ler 15 livros no mês, muito bem, parabéns pra você. Mas eu acho que a qualidade dos livros é muito mais importante do que a quantidade. Então, assim, eu não me preocupo com meta de leitura, nem nada não. A, a meta de leitura, na verdade, que eu coloquei aqui no canal, são só os 12 livros é, pro ano de 2018, né? Então, assim, são, é, é um livro pra cada mês que são assim, livros que eu tinha parado aqui em casa, ou que eu queria reler. É, então, é a única meta que eu tenho é essa. E eu acho que já tá de bom tamanho, porque tem gente que nem lê nada, né? Então, assim, eu acho um meio que bobeira. Tipo assim, nossa, eu tenho que ler, sei lá, 80 livros no ano. Então, você vai correr, não acaba que as pessoas consomem a quantidade em vez da qualidade. E isso não é uma coisa boa. 4. É... As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Eu já comentei aqui, né? Nossa, eu odeio quando fazem é, o pôster do filme da capa do livro. Odeio. E como que eu lido com isso? Eu não lido, porque eu não sou obrigada. Se é uma série que ganhou, tipo... No caso, é, o filme, você com certeza vai achar a edição sem... É, a capa do filme Porque as editoras sabem Que essas capas são feias né? Salvo algumas raríssimas exceções Mas Se a capa Da série que eu gosto é muito feia A gente você coloca Uma capa assim por cima Coloca um papel assim por cima sei lá. Eu não Se só tem aquela edição Aquela versão ali do, do livro a gente tem que lidar com isso, né? Mas se existe a outra opção, então... A outra opção, com certeza. 5. Todo mundo, incluindo sua mãe, gostam de um livro que você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? Uai, gente, cada um com sua opinião. Se minha mãe não gosta de um livro, é problema dela. Não, se minha mãe gosta de um livro e eu não gosto, né? Então, problema meu. Uai, o que, que eu posso fazer? Né? Assim, é uma coisa que que eu vejo, existe muito hate, 
né? Tipo assim, a pessoa não gostar desses John Green da vida. Pô, gente, não gosta, é opinião, sabe? Eu acho que não, não tem nada a ver ficar brigando por causa disso, não. Igual as treta que deu, que ainda dá, né? Nossa, não sei porquê de falar que o George R. Martin tá copiando o Tolkien e que não sei o que. Gente, para! É feio. Cada um com o seu livro. Você não gosta, não lê, não assiste. Ah, seis. Você está lendo um livro e você está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Eu choro. O que tem? É muito difícil de eu chorar num livro. Eu lembro que eu chorei é, lendo Harry Potter. Ah, teve um outro livro que eu chorei. Qual que é, hein? Teve um outro livro que eu chorei, não tem muito tempo assim, mas não lembro qual que era, não. Mas foi só, e... A gente, o que, que tem? Chora, ué. Ninguém tá na cozinha, não. Sete. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você leu o anterior novamente? Pula para a sequência? Lê uma sinopse ou resenha? Chora de frustração? <risos> Olha, se é uma série, tipo muito, muito, muito boa, que eu gosto muito, tipo Game of Thrones, é, que inclusive eu vou reler os livros, até sair o próximo, né, dá pra ler e reler várias vezes. Aí eu releio, se é uma série que realmente, assim, tocou o meu coração, eu releio. Mas se é uma série, tipo assim, que você tá acompanhando, que eu, no caso, tô acompanhando, que eu gostei normal... Eu, geralmente, eu assisto um vídeo aqui no YouTube mesmo, eu procuro uma resenha, alguma coisa assim. Não costumo reler, não. Só, no caso, da Guerra dos Tronos. Aí vai ter que rolar uma releitura mesmo. Oito. Você não quer que ninguém, ninguém, pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz a pessoa não quando elas perguntam. As pessoas não me perguntam, elas não me pedem emprestado porque elas sabem que eu não empresto. E eu já deixo isso bem claro logo no começo da relação. Eu tenho livros, vários, e eu não empresto. Mentira, eu não sou tão ruim assim não, mas eu só empresto para as pessoas que eu sei que vão ter cuidado com os livros. Até porque são pessoas que eu sei que se não tiverem cuidado com, com meus livros, eu vou cobrar delas. E aí elas vão ter que me dar outro livro. É, esse é o meu lidar educadamente. 9. Uh, Déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Isso acontece direto comigo, assim, não é nem a ressaca literária que eu já comentei em alguma outra vídeo que tem aqui, alguma outra tag, acho que na primeira, não sei. É sobre isso. Tem vez que eu não consigo ler. Tipo assim, eu tenho preguiça. Acreditem ou não. Eu tenho preguiça de ler às vezes. Mas, assim, eu acho que você tem que respeitar, sabe? Por, até porque é, o seu aproveitamento em relação ao livro é, depende muito do seu humor. Então, você ler por obrigação é a, a pior coisa que você possa fazer na sua vida. Você vai achar o livro horroroso, sendo que, na verdade, ele poderia ser assim, o seu livro favorito da vida. Sabe, então eu acho que se você não tá no momento de ler, não leia, sabe, não força, não... Você não é obrigado, ninguém é obrigado, eu não sou obrigado, então, é isso. 10. Uh, Há muitos livros novos que foram lançados e que você está morrendo de vontade de ler. Quantos deles você realmente compra? Descreveu a minha vida inteira aí nessa pergunta. Tem milhões e milhares de livros que eu quero ler e eles não param de lançar livro e, e eu não sei o que, que eu faço com a letra. Seguinte, como que eu faço, né? Como que eu lido com isso? Eu tenho uma lista, de preferência. Então, assim, é, eu vou deixando os livros que eu realmente, assim, quero muito ler e aí eu dou preferência pra esses livros. É, e tem aqueles outros que, tipo assim, eu gostaria muito de ler, mas... Não é, assim, não, não vai fazer diferença na minha vida, sabe? Então, eu acho que... É, preferência. 11. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? 
Tá aí um outro, outro dilema da vida. Depende do livro. É aquilo que eu falei, a preferência. Se eu comprei um livro que eu realmente queria, ele não vai ficar muito tempo parado na minha estante, não. Eu muito provavelmente vou estar lendo outra coisa, daí eu termino aquela leitura e já pego novo. Mas se for um livro mais ou menos, que não é preferência, ele provavelmente vai ficar um tempo na minha estante. <risos> provavelmente vai ficar uns mesezinhos aí esperando a minha boa vontade. Então, gente, ó, acabou. É isso. Eu sou uma pessoa muito prática em relação a essas leituras, entendeu? Você não é obrigada a ler. Você não é obrigado a gostar, então não tem por que você ficar, sabe, discutindo com a outra pessoa, tentando convencer ela de que o livro é bom, o livro, não, não existe isso. O livro, a sua experiência literária, a sua experiência com aquele livro depende da sua experiência de vida. Olha que filosofia. Mas assim, é, é isso, sabe, eu acho que... Eu, eu não, vou, não vou falar mais nada não, porque eu tô, eu tô filosofando demais. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.